Eccoci qui cari naviganti per un video da dedicare a una delle nuove leggendarie del piano di Kamigawa, Neon Dynasty, tra ninja, draghi e veicoli, che hanno caratterizzato questa uscita in equilibrio tra magia e tecnologia, con quel gusto orientale che tanto piace agli appassionati delle DH. La prima peculiarità interessante la incontriamo nel color paio offerto da questa carta, quello sul tie, molto potente e ricco di strumenti, che qui però andremo a sfruttare con una specifica tipologia di permanenti, che almeno finora non aveva in questi colori un generale degno di nota, gli incantesimi. Già perché questo strano ninja in groppa una cavalcatura ancora più improbabile, si propone di offrirci delle interazioni del tutto nuove, che fondono i diversi elementi di questo color pie in un mix variegato e letale, come da tradizione per questi scaltri combattenti. Questa volta vi parleremo di Tatsunari, Toad Rider. Ci troviamo di fronte a una carta che propone diverse tech interessanti, con abilità e caratteristiche che valorizzano le capacità, anche rispetto a un costo di cast più che abbordabile per questo formato multiplayer, ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, 2 generici e 1 nero abbiamo un ninja umano con forza 3 e costituzione 3, che presenta due abilità, in uno strano mix tutto da scoprire. La sua prima abilità recita, ogni qualvolta lanci una magia incantesimo, se non controlli una creatura di nome Keimi, crea Keimi, una pedina creatura rana 3-3 leggendaria nera e verde con... Ogni qualvolta lanci una magia incantesimo, ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Mentre nella seconda c'è, paga un mana generico, uno verde o uno blu. Tatsunari Toad Rider è una rana bersaglio che controlli non possono essere bloccati in questo turno se non da creature con volare o raggiungere. Se da un lato la seconda abilità ci offre una certa evasività in linea con il flavor di questo ninja, dandoci modo di approcciarci alle partite con un piano volto non eventuale, è la sua prima abilità quella più interessante perché fonde diversi concetti utili a strategie anche differenti. Creare una pedina sacrificabile per eventuali loop o utilizzabile per drain effect a tutto il board ci apre le porte a diverse sinergie, come avremo modo di approfondire meglio in questa disamina, rendendo il nostro Keimi molto di più di una semplice rana combattente. Ci aspetta un mondo di possibilità sul fronte del deck building con questo Tatsunari Toad Rider, a patto di non perdere la nostra buffa cavalcatura tra i vicoli della tecnologica e misteriosa Kamigawa. Avere nella zona di comando una carta come Tatsunari Toad Rider ci propone un generatore di token tutt'altro che inutile, anche senza necessariamente dover entrare in combat o superare la debolezza di evocazione, ci permette diverse potenziali combo con pochi pezzi di supporto. Di primo acchito la mente va alle interazioni offerte da Aluren, che con creature incantesimo come ad esempio Sanctum Weaver, abbinate a una carta iconica ormai tra i tavoli delle DH, Acerak e Archilich, ci potrà dare modo, in semplici mosse, di battere l'intero party. Senza necessariamente passare per carte molto costose, potremmo avere mana infinito grazie al già citato Santo Weaver, combinato con un paio di aure in grado di stapparlo con del mana, Freed from the Real e Penny's Aura, così da avere poi accesso a qualsiasi tipo di magia, anche enorme. Già così abbiamo diversi piani di gioco interessanti, ma c'è un artefatto, Clauston Curio, che ci darebbe modo di effetti di drain anche consistenti, abbinando al generale, o meglio alla sua cavalcatura, qualche incantesimo a basso costo, da castare in sequenza, dopo esserceli rimbalzati in mano. Con queste meccaniche molto presenti nel nero potremmo puntare a un piano aristocrats o banalmente abusare di due incantesimi molto noti nel formato, Sanguine Bond e Squidded Blood, dove ci basterà un'unica attivazione di Keimi per sconfiggere tutti gli opponenti. Potremmo anche sgusciare tra l'inemica con qualche attacco a sorpresa, sfruttando qualche rana come Sport Frog o qualche cangiante come Realm Walker, ma si tratta più di opzioni di contorno che di un vero piano di gioco principale. La vera forza di questo Tatsunari Toad Rider è che non saprei mai cosa aspettarti da questo ninja e dalla sua compagna d'avventura, sempre pronta a sgusciare, o meglio a saltar via, lontano dai pericoli e dagli agguati avversari. Con l'arrivo di Tatsunari Toad Rider come potenziale generale per una nuova build, ci si apre un mondo di possibilità, anche se il focus della nostra azione, soprattutto per attivare la sua prima abilità, deve passare necessariamente dal cast di qualche incantesimo. Per fortuna abbiamo un color pile ricco di opzioni, che ci offre tra l'altro alcune chicche interessanti, tra Mana Bloom, Squirrel e Santori e Molten Skin, che possono ritornarci in mano dandoci modo di riproporsi per creare con la stessa carta più e più volte il trigger dell'abilità di Keimi. Ci sono anche alcune aure come Rancor e Skimmering Swing che possono tornarci in mano, il che aumenta ulteriormente le possibilità di innescare tra i neff e tra i tizi, con investimenti in mana risibili, a tutto vantaggio dei nostri punti vita e perché no, delle nostre vittorie. Ci sono poi una miride di potenzialità tra le creature, a cominciare da quelle con l'abilità Bestwood, che si riscastrano con il desiderio di castare incantesimi, tra Nightwaller, Bone Satyr e Herald of Torment, carte che possono darci anche dei potenziamenti per il generale o la sua cavalcatura, resi imbloccabili con la sua seconda abilità. 
Tra la pletora di opzioni presenti a tema incantesimi ci sono anche alcune tech, Kodama OVS 3, Necromancer Magromark e Infiltrator Mermark, ad esempio, che permettono di aumentare con dei segnalini più uno più uno le statistiche del board o di offrire effetti aggiuntivi per le nostre combat sempre più efficaci. Gli incantesimi ci apriranno poi le porte a una serie di enabler indispensabili per una build a loro dedicata, scegliendo tra creature come Enchantress Presence, Setanassen Champion e Herald of Pantheon, che innescano i loro effetti con l'ingresso di questi permanenti. A queste tre andranno a cento altre sinergie, ottenibili con la Central Mask, Enigmatic Incarnation e Copy Enchantment, e una miriade di altre carte, che sposano le loro peculiarità con questa specifica categoria di magie, così da rendere sempre solida la nostra azione. Altra abilità che potremo attivare facilmente è Constellation, presente in Agent of Airbus, Green Guardian e Aiden of Blossom, oltre a molte altre carte in questo color pie, anche se qui sarà bene puntare a qualcosa di poco dispendioso in fatto di mana, per risultare più efficienti nelle giocate. Non ci mancheranno comunque le creature, molte delle quali delle vere staple, che sono anche a loro volta incantesimi, con Destiny Spinner, Dried of Island Glove, Nyx Blue Engine, Tassa di Bueling e Renata Colored of the Hunt, potenziale enabler di molte potenti sinergie tra le restanti 99. Altrettanto interessanti per una nostra build sono le saghe, scegliendo tra quelle tradizionali come Song of Freelise o Verde Reborn, o quelle da doppia faccia, con Behold of Unspeakable e Teaching of Kirin, trasformabili in creature per un loro impiego in campo, dall'utilizzo sempre interessante. Un'altra porzione del mazzo, visti anche il color pie a tre colori e una certa fame sul fronte del mana che il nostro mazzo potrebbe avere, potremmo dedicarla a Ramp Effect sotto forma di incantesimi naturalmente, con Fertile Ground, Overgrown, White Grow e Will of Haven, che ci daranno quel boost di risorse sempre ben accetto in questo formato. Di certo potremmo abusare di tutte quelle aure che fungono da rimozioni, come Deathman Chest, Impresa di the Moon, Kenry Transformation, Song of the Dried e Tamiyo's Completation, che insieme a molte altre simili potranno fungere da risposta alle minacce dei nemici. Vi lasciamo un'ultima suggestione, vista la seconda abilità del generale, con un piano volto non sfruttabile da carte come Sword on Fist and Famine, Toxic, Baron Secrets, Oshara Fast Fang, Curiosity e King Sense, per una build che punta a un piano di gioco completamente diverso, senza disegnare gli incantesimi, se uno lo desidera. Grazie a Tatsunari Todd Rider ci si potrà aprire un mondo di opportunità valorizzando con gli incantesimi la creazione della sua fedele cavalcatura, ma anche una serie di effetti congiunti abbinabili anche alla seconda abilità per un paio di bittanti evasivi su cui contare. Purtroppo il limite del tipo rana un po' ci frena, ma anche in questa tribe come ad esempio Plantcaster Frovling, Gronlock the Onivore e Yargl Gluton of Uborg potremo pensare a una lista più incentrata su una fase agro esplosiva e letale, senza tanti fronzoli. Non dimentichiamoci che il nostro generale è anche un ninja, quindi perché non utilizzare qualcuno dei suoi simili tra Ingenius e Diltretor, K Tech Walker e Satoru Mezawa e molti altri presenti provando a costruire una build con creature evasive in aggiunta alla seconda abilità del comandante. Di certo, indipendentemente dalla tribe da voler sfruttare, con qualche cangiante come Mutavolt, Maskeut Nexus e Morit of Frost avremo modo di soddisfare tutte le nostre esigenze, strizzando l'occhio ad alcune tech presenti tra gli incantesimi che ci potrebbero offrire ulteriore value, Kintrak Discovery, Patrick Bidding e Kintrak Dominance. In questo caso la forza del numero di avere tante creature attaccanti dello stesso tipo potrebbe garantirci bonus enormi alla nostra azione, ma questo dipenderà molto dal tipo di build che vorrete impostare, con un approccio anche legato al vostro gusto personale. C'è però un ultimo aspetto da poter scandagliare tra le 99 attraverso i molti effetti innescabili con il Night Game che potremo ottenere grazie al nostro Keimi, con Witch Clinic, Very Witch Cloven, Blossoming Bog Vist e Zero Channeler, ottimi esempi di questa tipologia di meccaniche, di facile impiego. E visto che questo token rana genera un dry effect globale, perché non intensificarne l'effetto con Bastion of Remembrance, Bolod Artist, Dina Soul Steeper, Vito Task of Dusk Rose e Zulovot Catru e tutte quelle carte che fanno del tema Aristocrats il piano principale su cui puntare per chiudere. Indipendentemente da queste molte opzioni ci faranno sempre comodo carte come Crystal Crimes, School of Horn e Magus of the Will, capaci di effetti di recursione, ottimi per risultare inattaccabili o quasi alle rimozioni, soprattutto quelle globali, che in determinati contesti pullano, rendendo le nostre partite tutt'altro che frustranti. In poche parole potremo tenere build molto differenti tra loro grazie a Tatsunari Todd Rider e al suo Keimi, certi di avere sempre molte carte adatte per ottenere il massimo dal piano ipotizzato per questo strano ninja, in groppa alla sua corpulenta rana. Con questa carellata abbiamo appena sfiorato tutto il potenziale di questo Tatsunari Todd Rider rispetto alle molte possibili strategie che potremo inserire nella nostra lista, ma ci sono alcune carte da inserire tra le 99 che possono caratterizzare e valorizzare al meglio una di queste singole varianti. 
Visto che abbiamo un motore di life gain facilmente innescabile, con Retroflux Reservoir potremo garantirci ulteriori mezzi per incrementare il divario con il resto del party, oltre a un deterrente contro chi tenterà di ostacolarci, a tutto vantaggio nel nostro game plan. Se invece vogliamo puntare una build incentrata su una tribe, Arcane Artception potrebbe fungere da collante tra le creature più performanti a disposizione del nostro color pie, così da avere sempre il meglio in campo, ma occasionalmente una rana imbloccabile alla bisogna. Parlando di creatura imbloccabile, è come non citare Yuiko, The Tiger Shadow, la principessa dei ninja, che qui potrebbe anche fungere da finisher, visto che potrà arrivare di soppiatto, sfruttando una delle nostre creature libere di colpire indisturbata. Se invece gradiamo abusare delle rane, The Gitrog Monster sarà di certo un'ottima aggiunta, pronta a valorizzare le nostre terre e le tecche ad esse collegate, svincolandoci dalla presenza del generale in campo, che si trasformerà in un semplice enabler per meccaniche di supporto. Per un pieno di gioco che vuole invece valorizzare il comandante e la sua visività, Reconnaissance Mission può essere un'ottima aggiunta, permettendoci senza grossi sforzi di avere sempre nuove carte su cui poggiare la nostra azione. Tra le creature incantesime annoveriamo anche per Black Sin Chimera, una staple molto potente con cui costruire combo o altri effetti di distruzione delle giocate avversarie, per un piano di gioco infido e spietato, in linea con il flavor del nostro ninja. E citando cose perfide e cattive, con Glistening Oi e la sua capacità di tornarci in mano, istilleremo il terrore nei nostri nemici, con la nostra propensione ad infettarli unita all'evasività presente nella zona di comando, che ben presto ci permetterà di fare nostro più di un match. Anche tra i cangianti con le ultime uscite, pensiamo a Masked Vandal, sono state introdotte diverse tech interessanti che possono darci modo di costruire una build versatile, sempre pronta a rintuzzare colpo su colpo anche le situazioni più strane, senza scomporci troppo. Se invece gradiamo approfittare dei ping effect con The Midnight Massacre, avremo in una sola carta al meglio che ci può offrire al momento questo tipo di strategie, senza contare che è pur sempre un incantesimo che attiva la prima abilità del generale se riusciamo a farlo sopravvivere. E un modo per rendere più coriaceo il generale lo abbiamo, con Chaos Ghost Form e i diversi strumenti di rianimazione presenti in questo color pie, così da avere molte più chance di tenere in vita il nostro ninja e la sua cavalcatura. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo ninja umano. Grazie a questo comandante avremo un modo del tutto nuovo di sfruttare gli incantesimi, che sono molti in questo color pie, tra strappoli indiscusse e carte meno note, a tutto vantaggio di una nostra build personalizzata al meglio, anche sul fronte del budget. Altro aspetto interessante è la sua evasività, unita anche a un'altra creatura rana, che sia il nostro token o altri bitanti presenti in campo, offrendoci un gameplay differente ma allo stesso tempo proattivo, con tutto quello che ruota attorno alla combat phase. Infine abbiamo a disposizione un Drain Effect che richiama alla memoria tutte le meccaniche aristocrats, ben sfruttabili con i colori a disposizione, per una serie di potenziali chiusure che non necessitano neppure di andare all'attacco, con buona pace dei nostri avversari increduli. Con tutti i benefici che offre questo comandante, è chiaro che la sua presenza in campo è fondamentale per la buona riuscita delle nostre partite e il fatto che non sia in grado di proteggersi da solo, in qualche modo, non ci aiuta certo a reggere le interazioni dei nostri avversari. Tanta versatilità sul fronte delle abilità e delle tech da usare potrebbe portare un po' di confusione nell'utilizzo ottimale di questo generale, quindi sarà bene porci la necessaria cura, non disperdendo slot nella lista su strategie non complementari tra loro. Infine, in un archetipo che punta alla costruzione o quantomeno al mettere in campo permanenti di tipo incantesimi, è chiaro che subiremo tutte le meccaniche che mirano a distruggere sistematicamente il campo di battaglia, mettendo in crisi la nostra azione più e più volte. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Tatsunari Todd Rider, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, premiando l'innovazione sul fronte del ruling che offre questo comandante, che però risulta un po' lente e macchinoso, a meno di strutturare una lista estremamente focalizzata in un unico tema specifico, non necessariamente basato solo sugli incantesimi. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.